டிசம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் வருஷம் கேப்டன் நியூஸில் ஒரு விவாதம் அயோத்தி ராமர் கோவில் தொடர்பான விவாதத்தில் என்னோட தமிழ்நாடு தொகுதி ஜமாத் தலைவர் ஜெயலல் அப்தீன் பங்கெடுத்தார் இந்த விவாதம் நடந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷத்துக்கு டாய் போச்சு இந்த விவாதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை மட்டும் எடுத்து அதில் விவாதத்துக்கு நான் தயார் நீங்கள் தயாரான்னு நான் கேட்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை மட்டும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே கட் பண்ணி அதை தனியாக போட்டு நாங்கள் இப்படி ஒரு விவாதத்திற்கு இப்படி பாலகோதமன் வருகிறேன் என்று சொன்னார் ஆனால் அவர் ஓடிவிட்டார் நாங்கள் பலதரம் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணணும் அவர் ஃபோனில் எங்களால் அவர் ரீச் பண்ண முடியலை அப்படின்னு சொல்லி இவர் உண்மையானவராக இருந்திருந்தால் எங்களுடன் விவாதிப்பதற்கு பயந்து ஏன் ஓடுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோவை வந்து தமிழ்நாடு தொகை ஜமாத்துக்காரங்க பயான் சமயத்தில் பேசி அதை யூடியூப்பில் வெளியிட்டுருக்காங்க முதல்ல என் டெலிஃபோன் நம்பர் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டுள்ளதுங்கக்கூடியது முழுக்க முழுக்க தவறானது என்கிட்ட மொபைல் நம்பர் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சுவிட்ச் ஆன் இருக்கக்கூடியது எனது நண்பர்கள் யார்கிட்ட வேணாலும் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த விவாதத்தில் கூட நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் கேப்டன் டிவி மாதிரி ஒரு நடுநிலையான டிவியில் வந்து ஒரு விவாதத்துக்கு நான் தயார் என்று தான் நான் சொன்னேனே தவிர நீங்கள் கூப்பிடுற இடத்துக்கு விவாதத்துக்கு வரலாம்னு நான் சொல்லலை நான் ஏன் அதை சொல்லலைங்கிறதுக்கும் காரணம் சொல்கிறேன் உங்களுக்காக பயந்துகிட்டு ஒன்று யாரும் அதை சொல்லலை ஏன்னா உங்களுக்கு நாணயம் என்பது கிடையாது என்பது தெரியும் ஏன்னா பாருங்க இப்போவே நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க கேப்டன் டிவி விவாதத்திலோடு இந்த ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் வெட்டி போட்டிருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் வெட்டி போடக்கூடிய இந்த மாதிரியான நேர்மையற்ற விதத்தில் நீங்கள் நடத்து கொள்வீர்கள் என்பது எனக்கு நன்றாகவே தெரியும் அந்த விவாதத்துக்கு வருவதற்கு முன்னாடி நமக்கு தீர்க்கப்பட வேண்டிய சில கணக்குகளை நம்ம இப்போ முதல்ல பேசி தீர்த்துட்டு அந்த விவாதத்துக்கு என்னுடன் கலந்து கொள்வதற்கு ஜெயநுலாத்தின் முதலில் தகுதியானவரா என்பதை பார்த்து விட்டு அதை நம்ம ரெண்டாவது முடிவு செய்யலாம் இப்போ எந்த ஒரு வீடியோ ஆதாரத்தை நான் ஓடிய ஓடிவிட்டேன் என்று சொல்லி முஸ்லீம்கள் போட்டார்களோ இப்ப அந்த வீடியோ ஆதாரத்தை உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல காட்டுறேன் நடந்தது ராமர் கோயில் சம்பந்தமா பாபர் மசித் பிரச்சனை சம்பந்தமா கூப்பிட்டோம் வாங்க வர்றோம் நாம வந்து விவாதம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்லாம் சொன்னாரு இல்ல 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 ஐயா நான் உங்களுக்கு ஆதாரம் தரேன் ஐயா நான் ஆதாரம் தரேன் ஐயா கண்டிப்பா கிரேயா இல்ல நான் ஆதாரம் தந்தா ஏத்துக்கறீங்களா நான் நல்லா ஏத்துக்கறேன் நீங்க ஏத்துக்கறீங்களா கண்டிப்பா நம்ம அடுத்து அந்த விவரங்களை அடுத்த முறை ஆதாரத்தோடு நான் வரேன் ஐயா வரட்டும்ங்க அடுத்த முறை நம்ம இதே ஸ்டுடியோல ஒரு சின்ன விவாதம் பேசுவோம் அடுத்த முறை ஆதாரத்தோடு நான் வரேன் ஐயா வரட்டும்ங்க அடுத்த முறை நம்ம இதே ஸ்டுடியோல ஒரு சின்ன விவாதம் பேசுவோம் அடுத்த முறை ஆதாரத்தோடு நான் வரேன் ஐயா வரட்டும்ங்க அடுத்த முறை நம்ம இதே ஸ்டுடியோல ஒரு சின்ன விவாதம் பேசுவோம் இது இல்லாம கூட ரெக்கார்ட் பண்ணி பாசிக்குறோம் வளங்கள அவங்க தரணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம உட்கார்ந்து பேசலாம் இதை பத்தி தலைவா வச்சு முடிச்சு பேசிக்கிறோம் நான் டாபிக் வர்றேன் போன் நம்பரை வாங்கணும் துரத்தணும் எல்லாம் எப்படி வந்து ஓட்டம் எடுக்கின்றார்களோ அதே மாதிரி இந்த கௌதமன் ஓடினாரா இல்லையா உடனே வாங்க எல்லாத்துக்கும் தயார் அப்படின்னு சொன்னவர் அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு இல்ல நான் வந்து ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சுதான் என்னால தேதி தர முடியும் மூணு மாசம் கழிச்சு உள்ள தேதியை இப்ப கொடுங்க பிரச்சனை இல்ல நாங்க வந்து இப்பயே தேதியை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் இல்ல அது இப்ப சொல்ல முடியாது மூணு மாசம் கழிச்சுதான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாரு இன்னும் மூணு மாசம் அவருக்கு வரல விரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் போனை போட்டா நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய தொலைபேசி எண் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டுள்ள வந்துகிட்டு இருக்கு அதுதான் உங்களுடைய நிலைமை அப்ப வந்து இதே இதையே இவர்களுக்கும் அழைக்கின்றோம் பகிரங்க விவாதத்திற்கு அழைக்கின்றோம் நீங்க சரியான நபர்களாக இருந்தால் வாங்க நேரடியாக உட்காந்து நாம் வந்து எது உண்மை என்பதை பேசுவோம்